ഹായ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് അല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു മുമ്പ് വന്ന മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാറ്റേണിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പരിശോധിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറമെ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല വന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഓരോ ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്കായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേണുകളായിട്ട് തരാറുണ്ട് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ പോലെ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിശോധിക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണേ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സെട്ര വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എല്ലാ നമ്പറും തന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് അല്ലെ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ സമ്മ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകൾക്ക് ഓരോന്ന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ രീതിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യവും കൃത്യമായ രീതിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ മെത്തേഡ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ സൂചിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് അത് കണ്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ശേഷം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാൽ നോക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടൂ ത്രീയും അടുത്തടുത്ത നമ്പർ അല്ലേ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത നമ്പറുകളല്ലേ ഇത്തരത്തിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കാം വൺ ബൈ ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണിയാണേ പറയുന്നത് തിയറി ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യം ആൻസർ ഇട്ടിയാൽ പോരേ ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ മേലെ വണ്ണും താഴെ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ മൈനസ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ എത്ര അവസാനത്തെ ആരാ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് അർത്ഥം ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ താഴെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണേ വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നല്ല ഓക്കെ വൺ ബൈ താഴെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നോക്കി ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറും നമ്മൾ എടുത്തു അതിന് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് നിന്ന് കോതും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യൽ എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത്ര ഒന്നും പോകണ്ട ഇനി വേണേൽ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആക്കാം ശരിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തോന്നി ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാർഗം കൂടിയുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റിൽ എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ നേരെ കയറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീന് ലഘൂകരിക്കാമല്ലോ ഇല്ലടാ മേലെയും താഴെയും ചെറുതാക്കാം എങ്ങനെ ഇതാ വേണമെങ്കിൽ ആറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മൂന്ന് എ ബൈ പതിനാറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും എട്ട് 
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ആൻസർ സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതൊരു ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തെറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്താണ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ലഘൂകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെയും താഴെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹരിക്കാൻ നടത്തും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു സിക്സിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എന്ന് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അതിലുണ്ടാവും അതുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു തരത്തിലും ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് തരില്ല അതിന് പകരം വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും പ്ലസ് അടുത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് തരില്ല അതിന് പകരം വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് ചോദിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് ചോദിക്കും പ്ലസ് എക്സെട്രാ അവസാനം കൊണ്ടുപോയി വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ രൂപം അറിയാൻ നോക്കൂ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് തന്നില്ല അതിന് പകരം സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് തന്നില്ല അതിന് പകരം ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് തന്നില്ല അതിന് പകരം ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്താണ് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പറുകളാവണേ ഏതെങ്കിലും നമ്പറാണ് ഈ മാർഗം കൊണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത് താഴെ വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത നമ്പറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഓരോന്നിനും മാർഗം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ സിക്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടൻ ആലോചിക്കണം ഈ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്ത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് മാറ്റിയതാം ട്വൽവിനെയോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് മാറ്റിയതാം ട്വൻറ്റിയോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് മാറ്റിയതാം അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ തന്നതാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയണേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും റെഡി അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നോളൂ അല്ലേ ഓക്കെ എങ്കിൽ നോക്കണം അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു രസം തോന്നിയത് അതായത് വീഡിയോയുടെ താഴോ കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോയുടെ താഴെ ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്താണ് സാർ ഡാ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഡീകളും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഡാഡി ഡാഡി എന്നിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ ഡാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കോമണായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് പേരാണ് ഡാ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ എന്നാൽ നോക്കിക്കോ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാർഗം വെച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള അല്ലേ തൊട്ട് എന്താണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയ ടേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഡൻ മനസ്സിലാക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലടാ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഇനി തേർട്ടിയോ തേർട്ടിയോ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടുവിനെയോ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെയോ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്തി ആറ് അല്ലേ ഇനി എഴുപത്തി രണ്ടിനെയോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ സെവൻറ്റി ടു അല്ലേ ഇനി വൺ ബൈ നയൻറ്റിയോ നയൻറ്റിയെ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയില്ലേ അപ്പോൾ ചോദ്യം ശരിക്കും നോക്കണം എന്നർത്ഥം വെറുതെ വായിച്ചു പോയി എനിക്കറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ചോദ്യം ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി തേർട്ടിയെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഫോർട്ടി ടുവിനെ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ നോക്കട അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ആയില്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എല്ലാ നമ്പർ തുടർച്ചയായിട്ട് വേണേ ഏതെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും നമ്മളെ മാർഗം ഇത് പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നോക്കണം ഫോർ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നോക്കണം ടെൻ അല്ലേ നമുക്കത് രണ്ടു മാത്രം മതി ഇനിയോ ഇതിൻ്റെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് സമ്മാണ് കാണേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മേലെ ഈ സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം പത്ത് മൈനസ് നാല് മേലെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക വലിയ നമ്പർ ആദ്യം എഴുതണം
മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം പതിമൂന്ന് റെഡിയല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു എന്താണ് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് ഒമ്പത് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളാണോ അല്ല ഒന്ന് ഇടവിട്ട സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ മൂന്നും നാലും അല്ല പകരം മൂന്ന് അഞ്ചും ആ അഞ്ചും ആറും അല്ല അതിന് പകരം അഞ്ചും ഏഴും ആണ് ശരിയല്ലേ എൻ്റെ അടുക്ക് ഒരു ടൂൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലായിടത്തും വന്നു അല്ലേ മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നതിൻ്റെ അടുക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ രണ്ടു വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വന്നോട്ടെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ താഴെ എടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എടുക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് വേണം മേലുള്ള നമ്പർ എല്ലാം വൺ ആവണേ യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഏകാംശ ഭിന്നം അംശം ഒന്നായത് യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വലിയ നമ്പർ അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമല്ല അത് അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വരിക ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ മേലെ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിനും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല മേലെ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിനും പ്രശ്നമില്ല താഴെ ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് അതിനും പ്രശ്നമില്ല അതും സെയിം തന്നെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടല്ലേ മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടല്ലേ ആ രണ്ടു കൊണ്ടുകൂടി എത്രയാണോ വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇവിടെ ഓക്കെ എത്രയാണോ ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അയാളെ കൊണ്ട് താഴെ മേലെ അല്ല കേട്ടോ താഴെ ഗുണിക്കണം ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചേതത്തിൽ ആ സംഖ്യ കൊണ്ടുകൂടി ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വലിയ സംഖ്യയും ചെറിയ സംഖ്യയും കണ്ടുപിടിച്ചു അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതി താഴെ അതിൻ്റെ ഗുണന ഫലം എഴുതി ഇനി എന്ത് കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഒന്ന് കുണിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇനി ഇൻറ്റു ടു കൂടി അധികം വന്നു തെറ്റി പോകില്ലല്ലോ ഓക്കെ കണ്ടാൽ പിന്നെ തെറ്റി പോകുന്നില്ല ഇനി പതിമൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പതും മൂന്ന് ഒമ്പതും ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും ആ എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് വരും പത്ത് ബൈ എഴുപത്തി എട്ട് ശരിയല്ലേ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഒമ്പത് ആണ് എൺപത് രണ്ട് വർഷം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ ഐ എഴുപത്തി എട്ട് എന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടാലും മതി അറിയോ എങ്ങനെ ഗുണിച്ചിട്ട് പകുതി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഈ എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതി മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇനിയോ ഈ പത്തിനെ രണ്ടിനെയും ചെറുതാക്കാലോ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ പത്ത് ബൈ എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതി എന്നെ രണ്ടിടത്തും പകുതി എടുത്താലും മതി എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ടു കൊണ്ട് മേലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ രണ്ടു കൊണ്ട് പത്തിന് രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കാലോ പത്തിന് രണ്ടു കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നു എന്താ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം വന്നത് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ അകലം എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് താഴെ ഒന്ന് കുണിക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മേലെ വ്യത്യാസം താഴെ ഗുണനഫലം അതിനൊന്നും പറ്റാ മാറ്റല്ല മേലെ ഡിഫറൻസും താഴെ പ്രൊഡക്റ്റും ഇനി ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് താഴെ ഒന്ന് കുണിക്കണം താഴെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മാറിപ്പോവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ എളുപ്പത്ത് ചെയ്യില്ലേ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാണുമ്പോൾ കുറേ ചെയ്യാണ്ടെന്ന് തോന്നലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സംഗതി എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയൊരു മാർഗം കൂടി കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം സംശയം ചോദിച്ചു തോന്നും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠനം നല്ല ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നല്ല സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് ഇത്
ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റ ക്രോസ് ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 മൈനസ് മേലുള്ള നമ്പർ അതേപോലെ ഇതും താഴെയുള്ള നമ്പർ അതേപോലെ ഇതും ഒരൊറ്റ ക്രോസ് മാത്രം ഓക്കെ ഈ നേമം എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് എ മൈനസ് ബി ബൈ സി ഒരു നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും എ മൈനസ് ബി ബൈ സി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ സി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയും സിയും കൂടി ഗുണിക്കുക എ സി മൈനസ് ബി അതേപോലെ ഇതാ താഴെ സിയും അതേപോലെ ഇതാ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഓക്കെ ഒരു നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എ മൈനസ് ബി ബൈ സി അതേപോലെയുള്ളത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഒരു നമ്പറും ഒരു ബിന്ന സംഖ്യയും അത് ചെയ്യണ രീതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഇവിടെ എയും സിയും കൂടി ഒന്ന് ഗുണിക്കുക എയും സിയും കൂടി ഒന്ന് ഗുണിക്കുക മൈനസ് ബി അതേപോലെ ഇതാ ബൈ സിയും അതേപോലെ അതിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യാമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ വണ്ണും ത്രീയും കൂടി മാത്രം ഒന്ന് ഗുണിച്ചു അപ്പം ത്രീ മേലുള്ള ഒന്ന് അതേപോലെ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടു ബൈ ത്രീ റെഡി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ നേതാന്ന് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിനോ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടല്ലോ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞൂടെ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ നേതാ അയാളെ ത്രീ ബൈ ഫോർ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിനെയോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് 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 എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും നാല് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് നാല് ബൈ അഞ്ച് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ബൈ ആറ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കണം അവസാനത്ത് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം നൂറ് 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 എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് വരും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ പാറ്റേൺ നോക്കി ഇനി ചെയ്താൽ പറ്റും ഈ ലാസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ നൂറാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് നാല് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ആറ് അങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ലേ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായാൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസറായി എന്താണ് ആ ഗുണിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേപോലെ സംഖ്യ കുയവായിക്കൂടെ മേലെ എന്തായി ഈ ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും അടുത്ത് നോക്കുക അതേപോലെ ഈ താഴെയുള്ള ഫോറും മേലെയുള്ള ഫോറും ഫൈവും ഫൈവും സിക്സും അപ്പുറത്തെ സിക്സും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ അവസാനം നോക്ക് ഈ ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മേലെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും പോകും ഒരുപോലൊക്കെ മേലെയും താഴും എല്ലാം ഗുണിക്കണം എന്നല്ലേ മേലെയും താഴെ ഒരുപോലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം ഇനി ആര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ടൂവും അവസാനമുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡും അത് മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ തുടക്കത്തിലുള്ള ടൂവും അവസാനമുള്ള ഹൺഡ്രഡും അപ്പോൾ എന്ത് വരുവടാ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കീൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എളുപ്പമായില്ലേ റെഡി അപ്പോൾ ഒരേപോലുള്ള നമ്പറൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ആദ്യത്തെ അവസാനത്തോ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യം വന്നാൽ അങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ എഴുതണോ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഉടൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇതേപോലെ ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷനായി വന്നാൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഇങ്ങനെ ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യയായി വന്നാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുക അവസാനത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഉത്തരം അതായത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലേ അടിച്ചില്ല ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പരിചയമുണ്ടായാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു റെഡി അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇത് ചെയ്